fumettofili, bentornati nell'angolo dei comics. Oggi recensiamo, recensisco come preferite voi, il mio fumetto italiano preferito insieme a Ken Parker, ok? E nella spattispecie, stiamo parlando di Mr. No, parliamo della versione e stampa delle edizioni IF. Allora, facciamo un breve escurso su Mr. No come personaggio dei fumetti. Mr. No è un personaggio che è nato dalla penna di Guido Nolitta, che non è altro che l'alias di, di Sergio Bonelli, negli anni 70. Quando lo acquistai in edicola, eh, eh, avendo la fortuna di avere qualche annetto, acquistai proprio il numero 1 in diretta, quindi non postumo, rimasi folgorato. Rimasi folgorato perché essendo io un ragazzino che aveva incominciato a girare il mondo alle prime armi con la macchina fotografica, mi rivedevo in questo pilota amazzonico, in questo pilota americano che si era trasferito in Amazzonia e viveva mille avventure, un po' in lui chiaramente, no? perché un ragazzino di 14-15 anni che comincia a far foto e comincia a girare, a prendere i primi aerei, muoversi nelle prime zone lontane dalla propria, dalla propria terra, dalla propria città, diciamo che era un pochettino un identificarsi in lui. Allora, eh, penso sia inutile dirvi che Mr. No sia uno dei più grandi capolavori del fumetto italiano mai, mai, mai realizzato, no? E, per cui era ovvio che prima o poi eh, qualche casa editrice si dedicasse alla ristampa dello stesso, perché purtroppo poi chiuse dopo eh, un po' di numeri, ok? Allora... La veste grafica è veramente molto bella, molto 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 bella perché le copertine sono le stesse però sono state ricolorate, l'hanno uh, plastificate con eh, eh, appunto una, un, un logo molto grande, si sono ispirati alla seconda, alla seconda fase di Mister Nono della Bonelli perché la, 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 la tentativo della Bonelli quando avevano, era una calata di vendite aveva incominciato a cambiare la copertina cosa che io non ho assolutamente amato tant'è che pensate io smisi di comprarla proprio per quello ma all'epoca diciamo ero ancora un po' diciamo ribelle non avevo ancora capito che una cosa del genere non si può interrompere anzi e niente comunque la IF eh, ha deciso nel 2006 di ripartire da, dal numero 1 ristampando in ogni volume in ogni volume che voi vedete come quelli che tengo in mano guardate vi faccio vedere anche qualche altra copertina ok di, di stampare in ogni volume due, due storie due storie e che non è una cosa da poco perché trovarsi un bel duecentone di pagine di Mr. No da leggersi sotto l'ombrellone se siete al mare oppure in una, una fresca pineta se siete in montagna o sul vostro divano eh, nelle calure estive magari col condizionatore oppure con un bella, un, due belle palle stile, stile Amazonia e Manaus della, eh, appunto che vi, rifresca, vi rinfrescano mi stanno appunto, come lo dicevo, la IF ha creato una bella veste, ha creato un, una bella ristampa. Se devo muovere un appunto al grande Gianni Bono, che è il curatore della, della IF e della testata, è solo una, sinceramente, che un po' a me ha fatto storcere il naso. Appare ovvio che ogni, ogni qualsivoglia la collana raggiunga il numero 100 e poi il numero 200, ovviamente si debba essere il numero a colori, perché voi sapete che la Bonelli ha come peculiarità che ogni volta che si raggiunge il traguardo del centesimo numero, del duecentesimo numero, del trecentesimo numero, si faccia la, la, il numero a colori. Ora, voi capite che nel numero 50, essendo doppi, no? Perché quindi nel numero 50 ci sono il numero 99 e il 100, e nel numero 100, che è già uscito, perché la collana è arrivata a 140, nella fatta nel frattempo, non trovare il numero 100 e non trovare il numero 200 a colori, per me è stata una botta al cuore. Non perché io amo il colore, perché ho già detto nelle recensioni precedenti che io amo il colore, mi storno non mi interessa il fatto che ovviamente essendo nata in bianco e nero ed essendo praticamente tutta in bianco e nero è superfluo dirvi che non era un problema per me continuare a farlo in bianco e nero però diciamo eh, pubblicare una testata che in origine quando era uscita era colori il 100 o il 200 nella fattispecie in bianco e nero trovo che sia un grande errore però ripeto ripeto non voglio essere frainteso stiamo parlando di un'opera super meritoria non meritoria super meritoria la stessa casa editrice sta ristampando il piccolo Ranger, un'altra che è stata stupenda che presto io recensirò. Di conseguenza 
io scusate se sentite qualche rumore ma sono all'aperto come vedete quindi ma comunque spero, spero non diano particolarmente fastidio e quindi insomma mora della favola che questa testata io eh, la, la promuovo a pieni voti eh, sperando che poi quando terminerà la serie regolare che aveva chiuso nelle edicole potranno fare anche gli speciali che erano usciti Un'ultima cosa prima di concludere, è una grande notizia e spero di poterlo fare per recensire presto, a luglio, esattamente il 3 luglio, in tutte le edicole italiane, in tutte le fumetterie, Mister No ripartirà con un numero 1, una, una mini serie di 10 numeri nel classico formato bonelliano, quindi per tutti coloro che sono orfani di Mister No e vogliono delle storie nuove, che si agganciano presumibilmente alla fine della prima sto epica storica serie, avranno la fortuna di avere ancora Mr. No nelle edicole, almeno per dieci mesi. Quindi complimenti alla IF, complimenti per questa iniziativa, se volete recuperare Mr. No dovete ovviamente cercarlo nelle fumetterie, su ebay, come al solito, perché purtroppo 140 numeri sono veramente tanti da recuperare. Ragazzi, alla prossima!